ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাত বাংলাদেশ থেকে এক ভাই জানতে চেয়েছেন তিনি একজন হাফেজ সাহেব যে বাধ্য হয়ে তার আবির নামাজে মোনাজাত করা বা একটা নির্দিষ্ট দোয়া পড়া চার ডাকাত পর পর এটা জায়জ আছে কি না আলহামদুলিল্লাহ সালাত আসসালাম আলহ রসুল্লাহ সম্মানিত ভাই সালাত একটা এবাদত নামাজ একটা এবাদত আপনি আমি নামাজ পড়ব কাকে খুশি করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে খুশি করার জন্য এক হাদিস এসেছে মানসল্লা ইউরাইফ কাদাসটা ইমাম আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তি মানুষ দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে সে ব্যক্তি সেরেক করে এটা ছোট সেরেকের অন্তর্ভুক্ত আর আর এক হাদিস এসেছে যে আখ মা আখ আলা উম্মাতি আশেরকুল খাফি আমি আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভয় করি সেটা হলো গোপন সেরেক আল্লাহ নবী সাল্লামকে বলা হলো গোপন সেরে কী জানো সেটা হলো কি তুমি এমন সুন্দর করে নামাজ পড়বে যাতে মানুষ তোমাকে দেখে বলে খুব ভালো করে লোকটা নামাজ পড়তেছে তো এখানে এক কথা হলো মানুষকে খুশি করার জন্য যদি কেউ সালাদ আদায় করে সেটা সেরেক কর্ম তা আপনি তার আবিরই নামাজ পড়বেন কাকে খুশি করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে খুশি করার জন্য আর আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে খুশি করার জন্য যখন সালাদ আদায় করতে হবে তাহলে এই সালাদটাও পড়তে হবে কার তরিকায় সল্লু কামার আই তো মনি সল্লি সহিবুল বোখারি আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যেভাবে আমাকে সালাদ আদায় করতে দেখো সেই ঠিক সেভাবে তা রসুল্লাহ সাল্লাম কি তার আবির নামাজ পড়াতে যে চার ডাকাত পর পর বাদ মানে একটা মুনাজাত দিয়েছেন এবং নির্দিষ্ট একটা দোয়া পড়েছেন নিঃসন্দেহে এটা একটা বিদাত প্রত্যেক চার ডাকাত পর পর একটি নির্দিষ্ট দোয়া পড়া এটা একটা বিদাত তবে আরাম করলে করতে পারেন কিন্তু চার ডাকাত পরে একটা নির্দিষ্ট দোয়া চার ডাকাত পরে একটা দোয়া চার ডাকাত পরে এমন করে দোয়া পড়া এটা হাদিসের পরিপন্থী রসুল্লা সাল্লামের সাহাবাই ক্রাম থেকে নেই আর আল্লাহ নবী কি বলেছেন মানে আহদা সাফি আমরে নাহাজামাদ যে ব্যক্তি আমাদের সমাজে এমন কোনো কাজের উদ্ভব ঘটালো যে তার অন্তর্ভুক্ত নয় সেটা বাতিল সেই বোখারে মুসলিমের হাদিস ও ফির ওয়ায়তুল্লে মুসলিম সেই মুসলিম এসেছে মানুনাদ যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যার বিধান আমাদের পক্ষ থেকে নেই সেটা হলো বাতিল আর এক হাদিস এসেছে এই বিদাত করলে আপনি পথ ভ্রষ্টতার পথ বেছে নিলেন অকুল্লু বিদাতিন দলেলা প্রত্যেকটা বেদাত হলো পদভ্রষ্টতা ওয়াকুল্লু দলালা তিন ফিন্নার আর এই পদভ্রষ্টতার স্থান হলো জাহান্নাম নাসাইতে হাদিস বর্ণিত রয়েছে কাজেই ভাই আপনি তারাবির নামাজ পড়াবেন এই জন্য বাধ্য হয়ে বেদাত করবেন এটা জায়জ না হ্যাঁ বাধ্য হয়ে এমন করে বেদাত করবেন আর বলবেন যে না আমার কোরআন পড়তে হবে না এমনটি না আল্লাহ নবী সাল্লাম সাবধান করেছেন ও ইয়া কুম ও মোহদাসাত হ্যাঁ ওল মোহদাসাত ও মোহদাসাত লমুর ফাইন্নাকুল্লা মোহাত বিদা সাবধান তোমরা নব আবিষ্কৃত সকল কাজ থেকে দূরে থাকো কারণ এই নব আবিষ্কৃত কাজ এইগুলো হলো কি বিদাত বিদাত থেকে বাঁচতে হবে সেই আবু দাউদে এটা হাদিস বর্ণিত রয়েছে এবং কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন কী বলেছেন ফলি আহজারিফুন আন আমরে আউ তুসি বহুম ফেতনা আউ ইউসি বহুম আজাবুন আলিম যে তারা যেন সাবধান হয়ে যায় যারা আল্লাহ নবী সাল্লামের আদেশের বিরুদ্ধে আচরণ করে আউ তুসি বহুম ফেতনা হ্যাঁ তারা দুনিয়াতে ফেতনার মধ্যে পড়বে আউ ইউসি বহুম আজাবুন আলিম অথবা তারা কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে ইহ জগৎ অথবা পরজগতে আপনি দুনিয়াতেই ফেতনায় পড়বেন কি আপনি একজন হাফিজ সাহেব এভাবে নামাজ পড়াবেন মানুষ একটা দলিল পেশ করবে যে দেখো এই যে অমুক হাফিজ সাহেব এই যে দোয়া পড়াইছে সে কি জানে না হ্যাঁ কত বড় হাফিজ সাহেব আবার অনেকে কন্ট্রাক্ট করে যে আপনি চল্লিশ মিনিটের মধ্যে নামাজ শেষ করতে পারবেন কি না কত দ্রুত পড়াইতে পারবেন হাফেজ সাহেবদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে এই যে এই রমজান মাসে হ্যাঁ তার আবি নামাজ পড়ানোর জন্য তা ভাই এইগুলি পরিহার করা দরকার বরং আল্লাহ বলতেছেন অমাই ইয়াত্তাল্লাহ আল্লাহ মহারাজা যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ একটা পথ বের করে দেবেন আপনি চেষ্টা করুন সহি আকিদার কোনো মসজিদ পান কি না এবং সেখানে আপনি কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী সালাদ আদায় করাবেন বাধ্য হয় আপনাকে পড়াইতেই হবে এমন করে এমন কোনো কথা না তবে নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করবেন আর অন্য মসজিদ খোঁজার চেষ্টা করুন আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করেন যে না আমি এই বিদাত করব না বিদাত করলে এর পরিণাম ভয়ব অতএব আল্লাহ একটা পথ বের করে দেবেন ইনশা আল্লাহ অমাইন তাকাল্লাহ যে আল্লাহ মাহারাজা যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ একটা পথ বের করে দেবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনার সহি আকিদার কোনো মসজিদে 
বা সেই এলাকায় নামাজ পড়ানো তৌফিক দান করেন আমিন ও সাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ